నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం మనం ఏమనుకుంటున్నాము అనే దాన్ని క్లియర్గా చెప్పగలగడం అనేది ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు మనం మొహమాటంతో లేదా ఇప్పుడు ఎందుకు లేని నెగ్లిజెన్స్తో మనం ఏమనుకుంటున్నాం అనేది చెప్పం దానివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ తర్వాత ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కష్టమైనా సరే కొన్నిసార్లు మన వ్యూ పాయింట్ని ఒక 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 విషయానికి సంబంధించి మన ఒపీనియన్ని చెప్పడం అనేది మంచిది అప్పుడు కష్టంగా అనిపించిన ఫ్యూచర్లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం గడ్డెక్కగలం అనమాట ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ చాలామంది మూభావంగా ఉండేవాళ్ళు ఎగ్జామ్లో కూడా కొంత కష్టపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో రాయడం అనేది కూడా ఎక్స్ప్రెషనే కదా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది సరిగా రాకపోవడం వల్ల సో ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అంటే కఠినంగా చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు చెప్పేది మంచిగా నీట్గా ఒక పద్ధతిలో చెప్పగలిగితే చాలా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది మన లైఫ్కి మన ఎగ్జామ్కి అన్నిటికీ కూడా సరే ముందుగా నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో అడిగిన క్వశ్చనే గ్రీన్ వాషింగ్ నిన్న ఆర్బీఐ యొక్క డెప్యూటీ గవర్నర్ దీనికి సంబంధించి మాట్లాడారు కదా గుర్తుందా ఏట్ కంటెక్స్లో చదివాం మనం దీన్ని గ్రీన్ ఫినాన్స్ అని కంటెక్స్లో చదివాం బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గ్రీన్ ఫినాన్స్ని ఇవ్వాలి తక్కువ కాస్ట్కి అని అనుకుంటున్నాయి కానీ ఆ ఫినాన్స్ ఇచ్చే ముందు దాని రిస్క్ ఎంత అక్కడ ఏమైనా గ్రీన్ వాషింగ్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి ఆ గ్రీన్ ఫినాన్స్కి సరైన డెఫినేషన్ ఏంటో చూడాలి అని అన్నారు ఆ కంటెక్స్లో గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటి ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ గూడ్స్ అయినా సర్వీసెస్ అయినా సరే ఎకో ఫ్రెండ్లీ అని లేబుల్ వేయడము ఫాల్స్ లేబుల్ అనమాట ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్ కలిగించడం సో దాన్నే గ్రీన్ వాషింగ్ అని పిలుస్తారు అందువల్ల ఆన్సర్ ఏ రెండోది ఖర్చ్ స్ట్రైట్ అనేది ఏ రెండింటినీ కనెక్ట్ చేస్తుంది మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంబంధించి ఏది చదివినా సరే మ్యాప్ పాయింటింగ్ ద్వారా చదువుకుంటే క్లారిటీ ఉంటుంది చూడండి సీ ఆఫ్ అజో బ్లాక్ సీ ఈ రెండింటినీ కలుపుతూ ఈ ఖర్చ్ స్ట్రైట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ క్రైమియా అనేది ఇప్పుడు రష్యాలో పార్ట్గా ఉంది ఖర్చ్ అనేది క్రైమియాలోని ఒక పర్టికులర్ పోర్ట్ సిటీ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి సీ ఆఫ్ అజో మరియు బ్లాక్ సీ మనం ఇంపార్టెంట్ స్ట్రేట్స్ వీటికి సంబంధించి వీడియోస్ చేసాం టాప్ టెన్ సిరీస్ అని జాగ్రఫీలో ఇంపార్టెంట్ టాప్ టెన్ స్ట్రేట్స్ రివర్స్ మౌంటైన్స్ ఇలా వీటన్నిటి మీద కలిపి పదిహేడు వీడియోలు చేసాం వీళ్ళైతే టాప్ టెన్ సిరీస్ మీరు చూసుకోవచ్చు అందులో మనం ఈ టాపిక్ కూడా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రేట్స్ అనే దాన్ని కూడా కవర్ చేసాం మన ఫస్ట్ ఇష్యూ యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేది ఎనభై ఒక్క కోట్ల మందికి ఇప్పుడు వచ్చే రాబోయే ఒక సంవత్సరం పాటు ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రీన్స్ అందించాలి అన్నట్టుగా డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది అసలు ఏ చట్టం కింద వీళ్ళు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నారు దీని రిలేటెడ్ ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వాటి ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది అది మనం చూద్దాం దానికంటే ముందు ఒక చిన్న విషయం అండి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండుకి సంబంధించిన ఓవరాల్ ఎస్ఎన్టీ రిలేటెడ్ అన్ని టాపిక్స్ని నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా పోస్ట్ చేశాను వీలైతే ఒకసారి ఆ లిస్ట్ చూసుకోండి వాటిని బట్టి మీరు చదువుకోవచ్చు ఒకవేళ దాని రిలేటెడ్గా కొంత కంటెంట్ కూడా కావాలి అంటే మనం ఎస్ఎన్టీ రిలేటెడ్గా వీడియో షార్ట్స్ చేస్తున్నాం మన ఛానల్లో ఫేస్ వీడియోస్ కొన్ని చేసి నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఏవైతే లిస్ట్ అవుట్ చేసానో వాటి మీద అవైనా చూసుకోవచ్చు సరే ఈ టాపిక్ వచ్చేసేయండి ఇక్కడ మరి యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేది ఏదైనా చట్టం ప్రకారం ఈ డెసిషన్ తీసుకుందా ఎస్ ఏంటది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టము జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టము అంటారు ఈ ఆహార భద్రతా చట్టం అనేది ఆహారాన్ని ఫుడ్ని హక్కుగా కల్పిస్తుంది రైట్ టు ఫుడ్ అన్నాం మనకి రైట్ టు వర్క్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాగో ఇక్కడ రైట్ టు ఫుడ్ అనమాట దీని ప్రకారం ఈ చట్టం ప్రకారం ఏం చెప్తుంది రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళలో డెబ్బై ఐదు శాతం పాపులేషన్కి పూర్ కాదు ఓవరాల్ పాపులేషన్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్న యాభై శాతం పాపులేషన్కి సబ్సిడైజ్డ్ రేట్లో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కల్పించాలి ఫ్రీగా కల్పించాలని చెప్పలేదండి ఇది సబ్సిడైజ్డ్ రేట్లో మన ఫుడ్ని కల్పించాలి అని ఈ పర్టికులర్ చట్టంలో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టంలో చెప్పబడింది దానికి అనుకూలంగానే పీడిఎస్లో మార్పులు చేసి వివిధ రాష్ట్రాలు అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పీడిఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నది ఎవరు 
స్టేట్స్ సో అసలు ఈ చట్టం కింద సెంటర్ యొక్క పవర్స్ ఏంటి స్టేట్స్ యొక్క పవర్స్ ఏంటి ఎవరు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకోవాలి మనం చూద్దాం బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే దేని కింద జరుగుతుంది ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టంది పీడిఎస్ కింద మరి అటువంటి కంటెక్స్లో ఆల్రెడీ మనకు ఒక స్కీమ్ ఉంది అదేంటి ఈ ఇలాంటి ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కల్పించేందుకు అడిషన్ ఇన్ అడిషన్ టు పీడిఎస్ పీడిఎస్ కింద ఏవైతే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కల్పిస్తున్నారో దానికి అడిషనల్గా ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణి యోజన ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణి అన్న యోజన అంటాము దీని కింద ఏమో ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కల్పిస్తున్నారు చూడండి పీడిఎస్ కింద ప్రొవైడ్ చేసే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సెంటరు స్టేట్ రెండు కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని సబ్సిడరైజ్ సబ్సిడైజ్డ్ రైట్ రైజ్ రేట్కి మనకు కల్పిస్తాయి అదే ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్పెండింగ్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంటే చేస్తుంది ఇది సబ్సిడైజ్డ్ కాదు ఫ్రీగా మీరు చూస్తూ ఉంటారు స్టేట్ ఇచ్చేది ఒకటి మోడీ బియ్యం ఇలా ఊర్లలో మనకి వినే ఉంటారు మోడీ ఇచ్చే బియ్యం అంటారు మోడీ గారు ఏమి ఇవ్వట్లేదు బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా అని అదే స్టేట్స్లో అయితే స్టేట్స్ ఇచ్చేది అని అంటూ ఉంటారు అనమాట ఒకటండి ఎవ్వరు వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నా సరే లీడర్స్ పేర్లు స్కీములకు ఉన్నా సరే వాళ్ళ డబ్బులు ఎవరు ఖర్చు పెట్టరు ఖర్చు పెట్టేదంతా మన డబ్బులే మనం ట్యాక్స్ రూపంలో వివిధ రకాల రూపంలో కట్టినటువంటి ప్రజాధనాన్నే వాళ్ళు స్కీముల రూపంలో తీసుకొచ్చుకుంటారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటారు ఎవరు పవర్లో ఉంటే వాళ్ళు అంత మాత్రాన ఆ పర్టికులర్ సీఎం కానీ లేదా పీఎం కానీ ఇస్తున్నట్టు కాదు మని సార్ ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏంటి ఈ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టం అనేది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఈ స్కీమ్ని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో కలిపేసేయాలి కరోనా ఆ టైంలో లాంచ్ చేశారు సో అయిపోయింది కదా రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబరే దీనికి లాస్ట్ డేట్ ఈ స్కీమ్కి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకొక వన్ ఇయర్ పాటు ఈ స్కీమ్ని నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టంతో మర్జ్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా వన్ ఇయర్ పాటు ఫ్రీగా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కల్పిస్తాము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్తో అన్నట్టుగా క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఎందుకు ఇన్ఫ్లేషను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ బెటర్గా లేకపోవడము అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వీక్ కంటెస్ట్లో ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రీన్స్ కల్పించడం అనేది వెల్ఫేరిస్టిక్ మెజరే అది బెటరే కరోనా టైంలో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడింది సో అందుకని దీన్ని వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు మరొకసారి ఈ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టం గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా చదువుదామా నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టము రెండు వేల పదమూడు ఇది లీగల్ ఎందుకంటే ఇది చట్టం కాబట్టి రైట్ టు ఫుడ్ అనేదాన్ని ఒక లీగల్ రైట్గా ఒక హక్కుగా ప్రజల యొక్క హక్కుగా దీని కింద కల్పించడం జరిగింది అందరికీ కాదు ఎలిజిబుల్ హౌస్ హోల్డ్స్ వాటిలో రూరల్ ఏరియాస్లో మినిమమ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇల్లు అర్బన్ ఏరియాస్లో అయితే యాభై శాతం ఇల్లుని కవర్ చేయాలి పాపులేషన్ని కవర్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశం అనమాట దీని కింద సబ్సిడైజ్డ్ ప్రైస్లో మనకి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కల్పిస్తారు రైస్ అయితే కేజీ మూడు రూపాయలు వీట్ అయితే కేజీ రెండు రూపాయలు మిగిలినటువంటి సీరియల్స్ అయితే కేజీ ఒక రూపీతో అని అన్నారు మరి ఈ ప్రైసెస్ని సెంట్రల్ ఇష్యూ ప్రైస్ అని పిలుస్తాము ఈ సెంట్రల్ ఇష్యూ ప్రైస్కి పైన ఇంకా సబ్సిడీ ఇవ్వాలి అనుకుంటే స్టేట్ చార్జ్ చేసుకోరు ఇప్పుడు చూడండి మనకు రూపాయికే బియ్యం ఇస్తున్నారు ఈ చట్టం కింద మూడు రూపాయలు అంటే మిగిలిన రెండు రూపాయల భారం ఎవరు భరించాలి స్టేట్స్ సో అదనమాట మరి ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఈ స్కీమ్ కింద ఈ సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ తీసుకోవడానికి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి బెనిఫిషరీస్ మరి ఇన్కమ్ కేటగిరీ వీటిని బట్టి స్టేట్స్ నిర్ణయిస్తాయి అంత్యోదయ అన్న యోజన అంటాం పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ దీంట్లో పార్టే హౌస్ హోల్డ్స్ ప్రయారిటీ హౌస్ హోల్డ్స్ అని ఉంటాయి ప్రయారిటీ హౌస్ హోల్డ్స్ ఏవైతే టార్గెటెడ్ పీడిఎస్ సిస్టమ్ కింద ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టం కింద ఎలిజిబుల్ అనమాట అయితే సెంటర్కి దాని రోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ స్టేట్స్కి దాని రోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సపరేట్గా ఉన్నాయి సెంటర్ మరి దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ ఈ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టం కింద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనే వాటిని అలకేట్ చేయాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి ఆ రాష్ట్రాలకి లేదా యూనియన్ టెరిటరీస్కి ఆ రాష్ట్రాల్లోని ఎఫ్సిఐ గోడన్స్కి వెళ్తే అక్కడి నుంచి స్టేట్స్ అనేవి ఫేర్ ప్రైస్ షాప్స్ మనం రేషన్ షాప్స్ అంటే మా అక్కడికి వెళ్తాయి అదేవిధంగా ఇష్యూ ప్రైస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్కి ఎంత ఇష్యూ ప్రైస్ ఉండాలి అని ఇష్యూ ప్రైస్ని డిసైడ్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా సెంటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు ఎవరు ఎలిజిబుల్ అందుకే మనకు రేషన్ కార్డ్స్ అనే వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ క్యాన్సిల్ చేయడ
ఎవరు బెనిఫిషియరీ అని ఐడెంటిఫై చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్స్ది రేషన్ కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేయడము ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ ద్వారా రేషన్ షాప్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము ఎవరు డీలర్స్ అని వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడము ఏదైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే గ్రీవెన్స్ తీసుకోవడము ఇవన్నీ కూడా స్టేట్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవి కాకుండా ఇంకేమన్నా ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా ఈ చట్టంలో ప్రెగ్నెంట్ మరియు ల్యాక్టేటింగ్ ఉమెన్ వీళ్ళకి స్టేట్ సపోర్ట్ అనేది దీని కింద ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఆరు వేల రూపాయలని సపోర్ట్గా దీని కింద అందిస్తారు అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ మిడ్ డే మీల్ కింద ఫుడ్ గ్రీన్ అన్నది ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ కింద అందించబడుతుంది ఇక్కడ రేషన్ కార్డ్ని ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఫీమేల్ ఎల్డర్లీ ఫీమేల్ ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి హౌస్ హోల్డ్కి సంబంధించిన ఎల్డర్లీ ఫీమేల్ పేరు మీద ప్రిఫరబుల్గా ఉండాలి అన్నట్టుగా ఈ చట్టం కింద చెప్పడం జరిగిందంటే అటు ఒకవైపు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఒకవైపు ఫుడ్ సెక్యూరిటీని తీసుకుని వచ్చేదే ఈ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంది మరి దీని కింద మనకి ఎనభై ఒక్క కోట్ల మంది బెనిఫిషరీస్కి వన్ ఇయర్ పాటు ఫ్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ వేని ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా రీసెంట్గా క్యాబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ కోవిడ్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ మనకి ఇప్పుడు కోవిడ్ కేసెస్ అనేవి మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఫోర్త్ వేవ్ రాబోతుందా అన్నట్టుగా క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి మరి ఇటువంటి కంటెక్స్లో భారత్ బయోటెక్ అనేది తయారు చేసినటువంటి నేజల్ వ్యాక్సిన్ అంటే ముక్కు ద్వారా తీసుకునేటటువంటి వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండేలాగా గవర్నమెంట్ అనేది పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఏంటి దీనికి సంబంధించి భారత్ బయోటెక్ అనేది ఇంట్రా నజల్ అంటే ముక్కు ద్వారా ఇలా తీసుకునే వ్యాక్సిన్ని తయారు చేయబడడం జరిగింది దాన్నే ఆయన్ కోవాక్ అనే పేరుతో ఇది అమ్ముతూ ఉందన్నమాట వరల్డ్లోనే మొట్టమొదటి ఇంట్రా నాజల్ వ్యాక్సిన్స్ యూజ్కి అంటే ఆల్రెడీ తయారు చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు కానీ అప్రూవల్ ఇవ్వబడిన దాంట్లో ఇదే మొట్టమొదటిది అనమాట ఈ నాజల్ వ్యాక్సిన్ అనేది నవంబర్లోనే రెస్ట్రిక్టెడ్ యూజ్ కొంతమందికి యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఫుల్ స్కేల్లో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది వాడచ్చు అన్నట్టుగా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి దీన్ని వ్యాక్సిన్స్ అనే వాటికి సంబంధించి రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలండి వ్యాక్సిన్లు టీకాలు అంటాం తెలుగులో మనం వ్యాక్సిన్కి ఎప్పుడైనా సరే రెండు ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ని గమనిస్తారు ఒకటి వ్యాక్సిన్ యొక్క సేఫ్టీ ఏంటి సో అందుకే వ్యాక్సిన్స్కి సంబంధించి క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి చేపడతారు దానికి సంబంధించిన డేటా ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాలి రెండోది ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఎఫికసీ అంటారు దాన్ని ఎఫికసీ అంటే ఎంతవరకు అది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పర్టికులర్ వైరస్ కానీ దేన్నైనా నిరోధించడంలో ఎంత ఎఫికసీ ఉంది ఆ ఎఫికసీని ఎలా మెజర్ చేస్తారు ఓవరాల్గా ఎంత ఇమ్యూనిటీని అది డెవలప్ చేయగలదు అంతేనా వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి మనలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేస్తాయి సో అలాంటి ఇమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేయడంలో ఎంతవరకు అది సక్సెస్ అయింది అని చూస్తారు దాన్నే కదా ఎఫికసీ అంటారు దాన్ని ఇమ్యూనోజెనిసిటీ అంటారు ఇమ్యూనోజెనిసిటీ ఎంత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని అది ఎవోక్ చేయగలదు అని సో ఆ ఇమ్యూనోజెనిసిటీ ఎంత అని చూడము అనేది ఇంపార్టెంట్ మరి ఈ రెండింటినీ చూసిన తర్వాతే వ్యాక్సిన్స్కి అప్రూవల్ ఇచ్చేది ఎవరు ఇండియాలో డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డిసిజిఐ అంటారు ఈ డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసిన ఈ వ్యాక్సిన్కి అప్రూవల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబ్బ ఉన్న వాళ్ళకి రెండు విధాలుగా ఈ వ్యాక్సిన్ని వాడుకోవచ్చు ఏ విధాలుగా ఒకటి ప్రైమరీ వ్యాక్సిన్గా మనం కోవిషీల్డ్ కోవాక్స్ ఎలా వేసుకున్నాం ఫస్ట్ డోస్గా అలాగా ప్రైమరీ వ్యాక్సిన్గా దీన్ని వాడుకోవచ్చు రెండోది బూస్టర్ షాట్గా వాడుకోవచ్చు బూస్టర్ షాట్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ రెండు డోజులు తీసుకున్న వాళ్ళు దాని యొక్క ఎఫికసీ తగ్గిపోకుండా బూస్టర్ డోస్ అనేది ఇస్తారనమాట సో ఆ బూస్టర్ డోస్గా వాడుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ పదం ఉంది హెటిరో వేలంత్ అన్నారు హెటిరో అంటే మామూలుగా బూస్టర్ డోస్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారంటే ఫస్ట్ టూ డోసెస్ మనం ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవాక్సిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బూస్టర్ కూడా కోవాక్సిన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఫస్ట్ రెండు వేరైనా బూస్టర్ డోస్ వేరే తీసుకోవచ్చు అటువంటి వాటిని హెటిరో అని పిలుస్తారు హెటిరో వ్యాక్సిన్స్గా కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట బూస్టర్ డోస్గా దీన్ని వాడుకోవచ్చు ప్రికాషన్ డోసు హెటిరో వ్యాక్సిన్ అని కూడా పిలవచ్చు అర్థమైందా ఈ నాజల్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇంజెక్షన్ కాదు 
దీనికి వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి ఇలాగా ఈ నా నాజల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి డాక్టర్ ద్వారా మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఇది తీసుకోవడం చాలా ఈజీనే కానీ ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ డాక్టర్ ద్వారా మాత్రమే తీసుకోవాలి కోవిన్ యాప్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఇలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అలా మాత్రమే తీసుకోగలము ఇది దీనివల్ల ఒక ఇంపో ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే అంటే మ్యూకల్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు మన ముక్కులో మ్యూకస్ అనేది ఉంటుందా సో అక్కడ ఉన్న సెల్స్ ఇమ్యూన్ అవుతాయి దేనికి వైరస్కి సో వైరస్ వచ్చి రాకముందే దాని యొక్క తీవ్రత అసలు పెరగకుండా ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది చేయగలదు కానీ దీని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత లార్జ్ స్కేల్లో పీపుల్ మీద టెస్ట్ చేశారా లేదు సో అసలు అది ఎంతవరకు ఎఫిషియంట్ కొత్త స్ట్రెయిన్స్ కొత్త వేరియంట్కి అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూడాలి మనం అంతే మనకు తెలియదు ఇంకా దాని గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నెక్స్ట్ ఇష్యూ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గర్భాశయ ముఖ ద్వార క్యాన్సర్ అంటారు దాన్ని ఫైట్ చేయడం కోసం రీసెంట్గా తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ ఏంటి హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ ఇది ఆ పర్టికులర్ క్యాన్సర్ని కలగజేస్తుంది కాబట్టి దానికి వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వాలి అది కూడా యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి గర్ల్స్లో ఇవ్వాలి నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా డెసిషన్ అది తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ మిడ్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు సగం నుంచి ఈ వ్యాక్సిన్ ఈ స్కూల్ చిల్డ్రన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నారు మరి అటువంటి కంటెక్స్లో దీన్ని యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద యాడ్ చేస్తాము అని కూడా చెప్పారు అసలేంటి యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రాము వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి వాటి వల్ల చాలా డిసీజెస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చాం ఇందులో ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ మరియు చిల్డ్రన్ వీళ్ళని ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద కవర్ చేయడం జరుగుతుంది వీటిలో ఓవరాల్గా ప్రస్తుతానికి పన్నెండు వ్యాక్సిన్స్ని అంది అందిస్తున్నాము ప్రెగ్నెంట్ విమెన్కి మూడు మిగిలినవి చిన్నపిల్లలకి అనమాట వీటిలో దీన్ని కూడా హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి దాని ద్వారా మనము కేసెస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని ఇక్కడ గమనించాలండి హెల్త్ కేర్ స్ట్రాటజీస్ హెల్త్ స్ట్రాటజీస్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫైట్ చేయడం దాన్నే క్యూరియేటివ్ అంటారు సో ఇక్కడ మనం ప్రయత్నిస్తుంది క్యూర్ చేయడానికి కాదు ముందే రాకుండా జాగ్రత్తలు పడ్డము ప్రివెంటివ్ అంటారు ప్రివెంటివ్ క్యూరియేటివ్ అని రెండు స్ట్రాటజీస్లో వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రివెంటివ్ మెజర్ ముందు జాగ్రత్తగా రాకుండా తీసుకుండేది ఈ విధంగా హెచ్పివి అనేది బెటర్ స్ట్రాటజీ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ కానీ దాంతోపాటు అర్లీ టెస్టింగ్ ఒకవేళ వచ్చిన అర్లీ టెస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అర్లీ స్టేజెస్లో రికగ్నైజ్ చేస్తే వాటిని వివిధ రకాల మెడిసిన్స్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు సో అర్లీ ట్రీట్మెంట్ సారీ అర్లీ డయాగ్నసిస్ ఉండేలాగా అర్లీ టెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అప్పుడే దీని మీద మనం కలెక్టివ్గా సమిష్టిగా ఫైట్ చేయగలము నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇండియా యొక్క ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ రంగానికి సంబంధించి మనకి ఇందాక అన్నట్టు హెల్త్ కేర్ స్ట్రాటజీస్ రెండు రకాలు ప్రివెంటివ్ క్యూరేటివ్ ముందుగా రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవడం వచ్చిన తర్వాత నయం చేసుకోవడం ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ మధ్య ఉన్న తేడా మేజర్గా అదే ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ ఏమో మేజర్లీ క్యూరేటివ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ప్రివెంటివ్ అయి ఉండాలి వ్యాక్సిన్స్ శానిటేషన్ ఇట్లా స్క్రీనింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేయగలగాలి కానీ ప్రస్తుతానికి అలా ఉందా స్ట్రాటజీ మామూలుగా అయితే ఐడియల్లీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండాలి పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఏమో ప్రివెన్షన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండాలి అలాగని క్యూరేటివ్ మీద ఉండకూడదని కాదు మేజర్గా ఉండాలి ప్రైవేట్కి ప్రివెన్షన్ మీద చేస్తే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ ఉండవు సో వాళ్ళకి క్యూరేటివ్ మీదే వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు సో అలాంటి కంటెక్స్లో కోవిడ్ కేసెస్లో ప్రైవేట్ హెల్త్ కేరా పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమా రెండింటిలో ఏది స్ట్రాంగ్గా నిలబడ్డాయి కోవిడ్ టైంలో ప్రైవేటా పబ్లికా పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అలాంటి కంటెక్స్లో ఇండియా మా ఓవరాల్గా మన జీడిపిలో గవర్నమెంట్ అనేది వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే పబ్లిక్ హెల్త్ మీద మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం జీడిపిలో వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనము హెల్త్ కేర్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నాము నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ ఇవన్నీ కూడా త్రీ పర్సెంట్ పెరగాలి అన్నారు కానీ అది ఇంకా వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అంటే చాలా చాలా మినిమల్ అనమాట దీన్ని పెంచుకోగలగాలి ఎందుకంటే ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ అనేది రీసోర్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి దానికి 
అంతేనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి బడ్జెట్ నుంచి డబ్బులు రిలీజ్ అవుతాయి దానికి అలా ఉండవు కదా సో అందుకే ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ రంగము దాని రీసోర్సెస్ దానికున్న కెపాసిటీ తక్కువ కాబట్టి పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోగలగాలి కోవిడ్ అనేది మనం ఆ టైంలో నేర్చుకున్న దాన్ని లెసన్గా తీసుకోవాలి దాన్ని అక్కడ వదిలిపెట్టేసి మర్చిపోకూడదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరుగుతున్నటువంటి క్రైసిస్ గురించి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో రీసెంట్గా తాలిబాన్ డెసిషన్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం యూనివర్సిటీస్ నుంచి విమెన్ని బ్యాన్ చేయడము వివిధ పొలిటికల్ గ్రూప్స్ని అణిచివేయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి అటువంటి కంటెక్స్లో ఇంట్రా ఆఫ్ఘాన్ డైలాగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉండే వివిధ గ్రూప్స్ వివిధ వర్గాల మధ్య డైలాగ్ అనేది ఇండియా రష్యా ఇండియా రష్యా హెల్ప్ చేయగలవు ఆ డైలాగ్ జరగడానికి అంటున్నారు మనం నిన్నటి వీడియోలో యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క టూ ఫైవ్ నైన్ త్రీ రెజల్యూషన్ చదివాము దాంట్లో ఏమన్నాము ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రామిస్ చేసింది ఇంట్రా ఆఫ్ఘాన్ డైలాగ్ చేపడతాము పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి తగ్గిస్తాము విమెన్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము ఇలాగివన్నీ కానీ వీటికి రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా ఈ రెజల్యూషన్లో చెప్పబడిన టెర్రర్ గ్రూప్స్కి మేము ఆశ్రయం ఇవ్వము అని కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తాలిబాన్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే ఈ టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ శాంక్చురీ తీసుకునే అవకాశం ఉంది అది ఇండియా లాంటి నైబరింగ్ కంట్రీస్కి చాలా నష్టం సార్ నా బార్డర్ టెర్రరిజం అనేది మనకు ప్రాబ్లం సో అందుకని ఈ డైలాగ్ని ప్రమోట్ చేయడంలో తాలిబాన్ని నడ్జ్ నడ్జ్ అంటే ఒప్పించడంలో ఇండియా మరియు రష్యా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు తాలిబాన్ ఒక అగ్రిమెంట్ కింద ఈ విధంగా చేస్తామని ఒప్పుకున్నారండి దాన్నే దోహా అగ్రిమెంట్ అంటారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నప్పుడు ఈ దోహా అగ్రిమెంట్ని సైన్ చేశారు ఇందులో ఉన్నవి ఏవి ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు యూఎన్ఎస్సి రెజల్యూషన్ దీనికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు అది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది బట్ మనమైతే ప్రయత్నాన్ని ఆపకూడదు నెక్స్ట్ ఇష్యూ మన యొక్క ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్స్కి సంబంధించి యూపీ తమిళనాడు వీటన్నిటిలో ఉన్నటువంటి మాన్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంక్రోచ్మెంట్కి గురి అవుతున్నాయి అంటున్నారు ఎంక్రోచ్మెంట్ అంటే ఏంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉంటే వాటి చుట్టూ స్టాళ్ళు అవి ఇవి షాపులు ఇలాంటివన్నీ రావడం అనమాట ఎంక్రోచ్మెంట్స్కి గురి అవ్వడం లేదా వాటి బౌండరీలో ఇల్లులు రావడం ఇంకొకటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి ఇటువంటి కంటెక్స్లో ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు సెంట్రలీ ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్స్ ఈ సైట్స్ని అసలు ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన రైట్ ఎవరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ కింద ఉండే ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇది మరి మాన్యుమెంట్స్ చుట్టూ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఏవైనా జరుగుతూ ఉంటే వాటికి సంబంధించి రెగ్యులేట్ చేసేది ఇదే అనమాట మనకు ఒక చట్టం కూడా ఉంది ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ చట్టము రెండు వేల పది ఈ చట్టం కింద ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్స్ చుట్టూ వంద మీటర్ల వరకు ఏ విధమైన కన్స్ట్రక్షన్ ఉండకూడదు కానీ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉండడం అదే ఎంక్రోచ్మెంట్ అంటే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్ రేడియస్ కూడా రెగ్యులేట్ చేయబడింది కానీ వీటిలో ఈ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఏమో జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఏం చేయాలి ఈ చట్టం అనేది ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాకి పవర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పోలీస్ కంప్లైంట్స్ అనేవి ఫైల్ చేయొచ్చు షో కాజ్ నోటీసులు ఇవ్వచ్చు ఏవైతే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని డెమాలిష్ చేయమని ఆ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కడగచ్చు సో ఏ ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుని ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్స్ని కన్జర్వ్ చేసుకోగలగాలి మనం రీసెంట్గా గుర్తుందా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అన్న కంటెక్స్లో ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గురించి బ్రీఫ్గా చదవాలన్నా మరి ఆ ఆర్టికల్ని ఈ ఆర్టికల్ని కంబైన్ చేసుకోండి న్యూస్లో వచ్చిన ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అన్నీ ఒక చోటు పెట్టుకుంటూ ఉండండి ఈ చట్టం అనేది ఐడియా పెట్టుకోండి ఎస్ నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్కి సంబంధించినటువంటి స్వీట్ డిష్ మోవా దానికి జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయబడింది అంటున్నారు జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయబడింది అంటున్నారు రీసెంట్గా మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి కందులు వీటికి జిఐ ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఆ టైంలో కూడా మనం ఈ టేబుల్ చూసి చదువుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కొత్తగా ఇవ్వలేదు ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నారు ఇచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేశారు లేదా ఎక్స్టెండ్ చేశారు అంటున్నారు ఏంటి ఇంతకి జిఐ అంటే చూద్దాం జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతానికి ఆ గూడ్ సంబంధించింది కాబట్టి దానికంటే ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది దీనికి ఒక చట్టం ఉంది జిఐ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ చట్టం అని పది సంవత్సరాల వరకు జిఐ ట్యాగ్ని ఇస్తారు అదే స్పెషాలిటీ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ ప
ఎప్పుడు ఆ స్పెషాలిటీ కంటిన్యూ అవుతాయి మరి ఇక్కడ ఆ స్పెషాలిటీ కంటిన్యూ అయింది కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ రెన్యూ అనేది చేయడం జరిగింది ఇది ఒక స్వీట్ డిష్ జనరల్గా వింటర్ సీజన్లో ఇది ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ చేస్తారనమాట చాలా గల్ఫ్ దేశాల్లో వాటిలో ఈ స్వీట్కి డిమాండ్ కూడా ఉంది జిఐ ట్యాగ్ ఇవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అదే రికగ్నేషన్ వస్తుంది సర్టిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా దానికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి సంబంధించిన ఇద్దరు ఫార్మర్ ఎండీస్ వాళ్ళ మీద ఛార్జ్ షీట్ అనేది ఫైల్ చేయడం జరిగింది ఎందుకోసం ఇల్లీగల్గా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు అని అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కాన్వర్జేషన్ ఫోన్ కాన్వర్జేషన్ ట్యాప్ చేయడం అది ఇల్లీగల్గా చేయొచ్చు ఇల్లీగల్గా చేయొచ్చు వీళ్ళు ఇక్కడ ఇల్లీగల్గా చేశారు అనేది కాంట్రవర్సీ అనమాట మనకి ఇండియాలో ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ చట్టము పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు అనేది ఉంది ఈ చట్టం కింద ఫోన్ ట్యాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం లేదా పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ అయితే చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో టెన్ ఏజెన్సీస్కి ఆ ఆథరైజేషన్ అనేది ఉంది ఎవరెవరికి సిబిఐ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వీళ్ళు చేయొచ్చు అలా టెన్ ఏజెన్సీస్ చేయొచ్చు కానీ వాటికి కూడా వాళ్ళ యొక్క హైయర్ అథారిటీ రీజన్స్ నోట్ చేయాలి అది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ అయితేనే ఈ చట్టం కింద అది అలౌడ్ లేదంటే అది ఇల్లీగల్గా కన్సిడర్ చేస్తాము దానికి సంబంధించి కేసు కేసు అనేది ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హోమ్ అఫైర్స్ ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే ఫోన్ ట్యాప్ చేస్తారో లీగల్గా వాళ్ళు హోమ్ మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన సెక్రటరీకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పంపించాలన్నమాట అప్పుడు మాత్రమే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనే దాన్ని లీగల్గా పరిగణిస్తాం అదర్వైజ్ ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళేమి పబ్లిక్ ఫంక్షనరీస్ కాదు వీళ్ళు ట్యాప్ చేసింది కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం కాదు అందుకనే అనాథరైజ్డ్ కాబట్టి వీళ్ళ మీద కేసు అనేది ఫైల్ చేయడం జరిగింది సార్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మన వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ రాస్తారో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అంటే ఏంటి కాంట్రవర్సీ చెప్పండి అన్నారు కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అంటే ఏంటో రాశారు ఇండియన్ పేటెంట్ చట్టంలో అది ఎక్కడుందో రాశారు రీసెంట్ కాంట్రవర్సీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ అని ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఉందా అండి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ చాలా బ్రాడ్ ఆస్పెక్ట్లో ఇచ్చారు నిన్న మనం అడిగి నిన్న మనం చదువుకున్న దాని గురించే కాదు అర్థమైందా సో మీరు కంపల్సరీ లైసెన్స్ అనేది ఎస్ఎన్టి అనే సబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకొని అందులో చదివి ఆ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలి మనకి వే ఫార్వర్డ్ అనేది బాగా రాశారు బట్ ఇది మీరు స్కోప్ అనేది ఓన్లీ మొన్న ఆర్టికల్లో వచ్చిన కంటెంటే చూస్తున్నారు న్యూస్ అనే దానికి న్యూస్ అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్స్కి యాడ్ చేసుకోవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవడానికి కానీ స్టాటిక్ కంటెంట్ చదివి దాని నుంచే ఆన్సర్ రాయాలండి దాన్ని దీన్ని కలుపుకొని సరేనా బయలాజికల్ డిజాస్టర్స్ని డీల్ చేయడానికి ఇండియాలో ఏ విధమైనటువంటి మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి అన్నారు బయలాజికల్ డిజాస్టర్స్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి మెకానిజమ్స్ అంటున్నారు అంటే చట్టాలు ఏమున్నాయి ఇన్స్టిట్యూషన్ సంస్థలు ఏమున్నాయి వివిధ రకాల పాలసీస్ ఏమున్నాయి అవి రాయాలి ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అర్థమైందా ఏ మెకానిజమ్స్ ద్వారా బయలాజికల్ డిజాస్టర్స్ని డీల్ చేయొచ్చు మెజర్స్ వేరు మెకానిజమ్స్ వేరు సో క్వశ్చన్ని ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన కాంట్రవర్సీ కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అంటే ఏంటో రాశారు దానికి సంబంధించి ఏమేమి వివాదాలు ఉన్నాయో రాశారు వెరీ గుడ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ రాశారు చూసారా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది రాయాలి మరి ఏం చేయాలి వే ఫార్వర్డ్ అన్న వే ఫార్వర్డ్ కూడా రాశారు గుడ్ అండి కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ మీనింగ్ రాశారు ఏ ప్రొవిజన్ అని రాశారు దానికి సంబంధించిన కాంట్రవర్సీ చూడండి ఇక్కడ హెల్త్ ఎకానమీ అఫోర్డబిలిటీ ఇన్నోవేషన్ సో వాటికి సంబంధించి రాశారు వాటికి ఇంకొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి ఏ నా కంపెనీస్కి సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది రైట్ రాసిన విధానం బాగుంది వాల్యూ అడిషన్ కొంచెం చేసుకోవాలి కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అంటే ఏంటో రాశారు దానికి సంబంధించి ద బ్రీఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రాశారు ఎందుకంటే వాట్ ఈజ్ అని అడిగాం కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ కాంట్రవర్సీ ఏంటి మీరు గమనించాలండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాంట్రవర్సీకి ఐదు మార్కులు వేయాలి ఇక్కడ మనం రాసిన దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ వేయగలమా గమనించండి ఇదేమో ఇంత పెద్దగా రాసుకొని దీన్ని తక్కువ రాసుకోవడం ఎలాగా స్కోప్ అనేది మిస్ అవ్వకూడదు 
దేనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అన్న చూసుకోవాలి సార్ దీన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుని కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి రాసుకోవాలి మరి ఎందుకు ఇది ఉండాలి ఇదిగోండి ఈ కాంట్రవర్సీలో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి వస్తాయి మీకు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఐపీఆర్ ఇష్యూస్ అని ఉంటుందండి ఐపీఆర్ ఇష్యూస్ అన్న చాప్టర్ చదువుకొని మళ్ళీ ఒకసారి రాయండి క్యాన్సర్ బర్డన్ని ఎదుర్కోవడానికి స్ట్రాటజీని చెప్పండి అన్నారు క్యాన్సర్ బర్డన్ ఎంత ఉంది క్యాన్సర్ గల కారణాలు ఏంటి మరి ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారు ఇక్కడ స్ట్రాటజీ అన్నామంటే ఆల్రెడీ కొన్ని మెజర్స్ తీసుకున్నారు మీరు రాసినవి ఆల్రెడీ తీసుకున్నవి ఇంకా ఫర్దర్గా ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అది మన ఆన్సర్ ఇది అక్కర్లేదు ఇదంతా వీలైతే మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు అర్థమైందా స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే ఇప్పటివరకు ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయింది గవర్నమెంట్ ఈ మెజర్స్ ద్వారా ఫర్దర్గా ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వాలి సో అటు వే ఫార్వర్డ్ని ఇటు ఆల్రెడీ తీసుకున్న మెజర్స్ని రెండింటినీ రాయగలగాలి రైట్ స్పేస్ డెబ్రీ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లము మరి రిస్క్ ఏంటి దానివల్ల పొటెన్షియల్ మెథడ్స్ ఏంటి స్పేస్ డెబ్రీ లేదా స్పేస్ జంక్స్ అంటే ఏంటి రిస్క్ ఏంటి ఏమేమి మెజర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏ మెథడ్స్ ద్వారా దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు అని రాశారు గుడ్ అండి బాగా రాశారు ఆన్సర్ క్యాన్సర్ని ఎదుర్కొనే దానికి స్ట్రాటజీస్ ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి ఏంటి రీజన్స్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి సో ఆ స్ట్రాటజీస్లో గమనించాలి ఇందాక అన్నట్టు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మెజర్స్ చెప్పండి ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ చెప్పండి అలాగా రెండు స్ట్రాటజీస్ని మీరు డిస్కస్ చేయాలి ఇంకా మీరు రాసారు ఆన్సర్ చాలా లెంగ్తీగా ఉంది స్క్రీన్ షాట్ తీయడానికి కూడా సరిపోలేదు అనమాట వర్డ్ లిమిట్ని క్రాస్ అవ్వకుండా చూసుకోండి క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ల రకాలు ఏంటి క్యాన్సర్లు వేటి వల్ల వస్తాయి అని రాశారు ఇక్కడ స్ట్రాటజీస్ అని అడిగామండి అంటే భారతదేశంలో క్యాన్సర్ వ్యాధులు చాలామందికి ఉన్నాయి మరి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఏమేమి స్ట్రాటజీస్ వ్యూహాలు ఉన్నాయి అని క్యాన్సర్ గురించి రాయమని కాదు క్వశ్చన్ స్కోప్ అంటారు మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ మొదలుపెట్టినప్పుడు ఫస్ట్లో ఇలానే రాస్తూ ఉంటాం మనం రాస్తూ ఉండే కొద్దీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండే కొద్దీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది సార్ నా ఇక్కడ మీరు క్యాన్సర్ గురించి రాశారు అది కాదు క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ బర్డన్ ఉంది కదా దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఏం స్ట్రాటజీస్ ఆల్రెడీ ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకున్నారు ఇంకా ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సరేనా ఇవి వాటి మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్